அன்பிற்குரிய அருள்வாக்கு இணையதள வானொலி நேயர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களும் வணக்கங்களும் இன்றைய நாள் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி தாயாம் திருவை அருளாளரான திமோதி கியாக்கோர்டோவை நினைவுகூற நமக்கு அழைப்பு விடுக்கின்றது திருத்துதர் பணிகள் முதல் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் இவ்வாறாக காண்கின்றோம் தூயாவி உங்களிடம் வரும்போது நீங்கள் கடவுளது வல்லமையை பெற்று எருசலேமிலும் யூதேயா சமாரியா முழுவதிலும் உலகின் கடை எல்லை வரைக்கும் எனக்கு சாட்சிகளாயிருப்பீர்கள் என்று தொடர்ந்து இன்றைய புனிதரனுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றினை நாம் கேட்டறிவோம் இன்று நாம் நினைவு கூறும் திமோதி கியாக்கர்டோ என்ற ஜோசப் கியாக்கர்டோ இத்தாலியில் உள்ள நஸ்ரோல் என்ற இடத்திலிருந்த ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தார் திமோதி கியாக்கர்டோவின் திருமுழுக்கு பெயர் ஜோசப் கியாக்கர்டோ என்பதுதான் ஆனால் அவர் வளர்ந்து குருவாக அருள் பொழிவு செய்யப்பட்ட போது கொடுக்கப்பட்ட பெயரோ திமோதி கியாக்கர்டோ என்பதாகும் பின்னாளில் அந்த பெயரை நிலைத்து நின்றதால் ஜோசப் கியாக்கர்டோ திமோதி கியாக்கர்டோ என அழைக்கப்படலானார் திமோதி கியாக்கர்டோ சிறு வயது முதலே நாள் தவறாது ஆலயத்திற்கு சென்று திருப்பள்ளியில் கலந்து கொண்டு வந்தார் அதனால் அவருக்கு நற்கருணை ஆண்டவரிடத்திலும் அன்னை மரியாவிடமும் ஆழமான பக்தி ஏற்பட்டது இதைவிடவும் இவருக்கு பங்கு தந்தையாக இருந்த அருட்தந்தை ஆல்பரியன் என்பவருடைய எடுத்துக்காட்டான வாழ்வு இவருடைய உள்ளத்தில் தானும் ஒரு மறை மாவட்ட குருவாக மாற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை விதைத்தது அதனால் அவர் ஒரு குருவாக எப்படியெல்லாம் இருக்க வேண்டும் என்னென்ன பணிகளை எல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு நாளும் சிந்தித்து பார்க்க தொடங்கினார் இதற்கிடையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு அருட்தந்தை ஆல்பரியன் அச்சு பிரதிகள் நூல்கள் இவற்றின் மீ மூலம் நற்செய்தியை பறைசாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக புதிதாக ஒரு சபையை தொடங்கினார் அந்த சபைக்கு தூய பவுல் சபை என்றும் பெயரிட்டார் ஏற்கனவே திமோதி கியாக்கோர்டோவை பற்றி நன்கு அறிந்திருந்த அருட்தந்தை ஆல்பரியன் அவரை தன்னுடைய சபையில் சேர்த்து படிக்க சொன்னார் திமோதி கியாக்கோர்டோவும் அதற்கு முழு சம்மதம் தெரிவித்து தூய பவுல் சபையில் சேர்ந்து குருத்துவ படிப்பு படித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு குருவாக அருட்பொழிவு செய்யப்பட்டார் குருவாக அருட்பொழிவு செய்யப்பட்ட போது அவர் எடுத்துக்கொண்ட பெயர்தான் இந்த திமோதி கியாக்கர்டோ என்ற பெயராகும் திமோதி கியாக்கர்டோ குருவாக அருள்பொழிவு செய்யப்பட்டதும் புனித பவுல் அச்சகத்தின் மூலமாக நிறைய பிரதிகளையும் நூல்களையும் தயாரித்து அதன் வழியாக ஆண்டவருடைய நற்செய்தியை வல்லமையோடு எடுத்துரைக்க தொடங்கினார் இம்முயற்சி புதியதாக இருந்ததால் பலரும் அதனை சிகப்பு கம்பளம் விரித்து வரவேற்றார்கள் இப்படி அவர் ஆண்டவருடைய நற்செய்தியை மக்களுக்கு எடுத்துரைப்பதை கண்ட மக்கள் யாவரும் அருட்தந்தை ஆல்பரியனுக்கு பின்னர் திமோதி கியாக்கர்டோ தான் சபை தலைவராக மாறுவார் என்று நினைத்தார்கள் ஆனால் திமோதி கியாக்கர்டோவோ திடீரென நோய்வுற்று அப்படியே இறந்து போனார் இவர் இறக்கும் போது இவருக்கு வயது வெறும் ஐம்பத்து இரண்டு தான் அதனால் இவருடைய இறப்பு சபைக்கு பேரிழப்பாக அமைந்தது இவர் புதுமையான முறையில் நற்செய்தி பணி செய்ததை கண்ட திருத்தந்தை இரண்டாம் யோவான் பவுல் இவருக்கு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூறாம் ஆண்டு அருளாளர் பட்டம் கொடுத்தார் அருளாளர் திமோதி கியாக்கர்டோவின் நினைவு நாளை கொண்டாடும் இந்நாளில் இவரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் நாம் ஒவ்வொருவரும் நற்செய்தியின் தூதுவர்கள் ஆக வேண்டும் என்பதுதான் அவர் அச்சுத்துறையின் வழியாக நற்செய்தியை அறிவித்தார் அவரை போன்று நம்மால் நற்செய்தியை அறிவிக்க முடியாவிட்டாலும் நம்மால் ஏன்ற முறையில் ஏன் வாழும் நற்செய்தியாக கூட மாறலாம் பெங்காலில் நற்செய்தி பணி செய்தவர் பிரேமானந்த் என்பவர் இவர் தன்னுடைய சுய சரிதையில் சொல்லக்கூடிய செய்தி ஒரு காலத்தில் இயேசுவை அறியாமல் இருந்த நான் இயேசுவின் மீது பற்று கொள்வதற்கு முழுமுதற் காரணம் ராஞ்சியில் ஆயராக இருந்த ஒயிட்லே என்பவர்தான் அவர்தான் எனக்கு இயேசுவை அறிமுகப்படுத்தினார் அவர் எனக்கு இயேசுவை எடுத்து சொன்ன விதவும் விதமும் அவருடைய எடுத்துக்காட்டான வாழ்வும் என்னை கிறிஸ்தவனாக்கி 
கிறிஸ்துவை பற்றிய நற்செய்தியை அறிவிக்கவும் செய்தது ஒருவருடைய எடுத்துக்காட்டான வாழ்வு இன்னொருவரை கிறிஸ்துவுக்குள் கொண்டு வந்து சேர்த்தது என்பது நாம் ஒவ்வொருவரும் எப்படி நாம் வாழும் நற்செய்தியாக இருக்க வேண்டும் என்ற உண்மையை மிக தெளிவாக எடுத்துச் சொல்கின்றது ஆகவே அருளாளர் திமோதி கியாக்கர்டோவின் நினைவு நாளை கொண்டாடும் நாம் அவரை போன்று ஆண்டவருடைய நற்செய்தி எடுத்துரைப்போம் அதை விட வாழும் நற்செய்தி ஆவோம் அதன் வழியாக இறையருளை நிறைவாக பெற்று மகிழ்வோம் இந்த அருளாளரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை தொகுத்து தந்த பாளையங்கோட்டை மறை மாவட்ட குரு மறை திரு மரி அந்தோனிராஜ் அவர்களுக்கு அருள்வாக்கு குழுமத்தின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்து மகிழ்கின்றோம் இந்த நாள் இனிய நாளாகட்டும்